تیتر اول امشب تصاویر تکان دهنده جان دادن بیماران یک بیمارستان در پی قطعی های طولانی برق در ایران شماری از معترضان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای به خاموشی های گسترده اعتراض کردند وزیر دفاع اسرائیل گفته ایران خوب میداند که ما در خاکش عملیات انجام می دهیم افزایش شمار سفر ایرانی ها به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفته پرواسا به ارمنستان افزایش پیدا می کند و جولان دوباره طالبان در افغانستان طالبان مدعی شده 143 شهرستان را فقط در دو ماه اخیر تصرف کردند به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر تصاویر قطعی برق در یک بیمارستان و صدای پزشکی که خبر از مرگ بیماران بستری میده بسیاری رو شوکه کرده مشخص نیست که چرا سامانه های برق استراری در این بیمارستان به درستی کار نکردن هیچ قطعی برق طولانی شبکه های مخابراتی رو هم مختل کرده وزیر ارتباطات گفته یو پی اس های دکل های مخابراتی فقط برای دو ساعت میتونن بدون برق شهری کار کنن همزمان شماری از معترضان تهرانی در خاموشی این قطعی برق طولانی علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادن حالا قطعی طولانی بردار جان ایرانی ها رو هم میگیره این خاموشی ها و اعتراض ها تا کجا افزایش پیدا میکنه در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم اما پیش از همه اینجا در استودیو همکارم نیکی محجوب ما پیوسته نیکی واقعا مردم کلافه شدن در این گرمای طاقت فرسا و قطعی برق آره دقیقا ببین دیش دیروز که اون اعتراض در گرگان و چند استان دیگه اتفاق افتاد واقعا گرمای مثلا استان گرگان چهل درجه بوده در فضای آزاد بعد یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگفت هشت ساعت برق نداشتن بعد برق که ندارن چون در آپارتمان زندگی میکنن آب قطع میشه بعد آب که قطع میشه از اون طرف اینترنت ندارن چون تلفنشون بی سیم هست تلفن قطع آسانسور ندارن یعنی در یک برزخ افراد باید زندگی کنن که خب خشم دارن یه تعدادی افراد هستن که میرن توی ماشینشون کولر ماشین رو میدادن که شاید بتونن کمی خنک بشن در اعتراضات دیشبی که در تهران اتفاق افتاد که یه سری ویدیو هم دیدیم یه تعدادی از افراد در تهران خوب اعتراض کردن شعار دادن ولی مشکل اینه که افراد میگن ما چه در خونه هامون چه در محل کارمون با مشکل مواجهیم دیروز مرغداری میگفتش که به خاطر گرمای زیاد جوجه ها رو تلف شدن و مجبور شدن جوجه ها رو دور بریزن این یعنی در ادامه مرغ ها در از کمبود مرغ در ایران خواهیم داشت از اون طرف تاکید میشه روی این که خب بیماری که داره میره بیمارستان نیاز به امکانات در هر حال داره اون رو از دست میده فردی که در هر حال میخواد آسانسور استفاده کنه چه اون فرد معلول باشه چه فرد مسنی باشه چه یک زن باردار باشه امکان استفاده از آسانسور رو نداره و تاکید میکنن بعضی از مردم که حداقل مشخص باشه روی همون جدولی که میگین چون یک جدولی ارائه شده ولی اون جدول هم در هر حال اعمال نمیشه یه ویدئویی هم امروز یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال در اون فرستاده که اتفاقا از گرگان میتونیم با هم ببینیم شما میتونید فرماندار ببینید فقط این روسری لعنتی رو گذاشتید تو سر ما توی روسری سگ توی روسری و حضرت عباس توی روسری بابا این قلب باید مسلمان باشه اروپایی به خدا مسلمان دارن دیر ایمان در تو بیمار صدر مردی میمیره زیر بر بی برقی بس دیگه بیت پونگ بیت کن بیت کن این چه گوهی بود بر ما درست کردین این چه بی بی شرفی بود بر ما درست کردن چه ملت ما یاد بدن دوزی رو یاد بدن دوزی یاد بدن بس دیگه همه دوزی دن بردن خوردن حضرت عباسی انقدر نون انقدر آب شکم همه سیره دو دو بزن انقدر جان بزنین همه 
همه تارا بعض از تباس با مردم این کاره نکنین زشته گناه دارن به سوتون آمدن خون دادیم جوان دادیم برادر دادیم خواهر دادیم مادر دادیم او برادر اراقی و برادر اراقی شده ندن هیچ هم برادر اراقی نیست خون ما ریختن رو فرش حالا ما بهشم برقه آب میدیم اینجا هیچ کیریز امروز یه زن عصبانی اینجا ای بابا میگه اینترنش را دروخ میگه برای اخبار دروخ میگه هیچ چی حضرت حباسی دروخ میگه همش راسته کلافن دیگه مردم قابل درک هم از تو این گرما من یادم بچه هم بودیم بالاخره برق میرفت ولی اون موقع دست کم آدم میدونست که شرایط اینطوری الان سالها بود که برق به این صورت نمیرفت نه واقعا این اصلا دفعه اولی که اینجوری مردم تو ساعتهای طولانی تو گرمای بالا باعث میشن که یه همچین اتفاق بیفته از اون طرف واکنش بعضی مقامات بیشتر مردم رو عصبانی میکنه مثلا سخنگوی صنعت برق گفته فاصله تولید و مصرف مصرف برق در ایران به دلیل گرمای هوا افزایش پیدا کرده که خب این خودش باعث یه سری واکنش ها در توییتر شد یا اینکه مدیر عامل بورس گفته بورس و انرژی البته گفته 60 درصد برق در ایران توسط شرکت های خصوصی تولید میشه چون قیمت برق افزایش پیدا نکرده این شرکت های خصوصی فعالیت نمی کنند و همین باعث شده ما با مشکل مواجه بشیم که در هر حال یعنی یک مباحثی داره مطرح میشه که به جای اینکه کمک کنه که مردم در این شرایط بدونن قرار هست با چی رو به رو بشن بیشتر نمک میپاشه رو زخماشون واقعا کلافه کنند است مخصوصا این تصاویر بیمارستان واقعا شوکه کننده بود هر جای دیگر دنیا میشد شاید صدر خبرها میخوام یه بار دیگه این تصاویر تکان دهنده قطعی برق رو در بخش مراقبت های ویژه در یک بیمارستان در تهران بهتون نشون بدم شبیه فیلم های آخر و زمانیه مرزه دارن اکسپاه میشن بعد استرالی نمیاد تو هر بخش آنبو آنبو یه دونه هست اما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دکتر مازیار اشرفیان بناب معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند از همین شهر با ما آقای اشرفیان بناب در این تصاویری که منتشر شده به نظر میاد باتری ها بعضی از دستگاه ها رو دارن بالاخره تا یه حدودی اجازه میدن که کار بکنن کلا شرایط این چنینی در بیمارستان ها چطوری هست من گمان میکنم یو پی اس دارن احیانا برق استراری دارن چه اتفاقی میفته وقتی برق میره با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم به برنامه واقعا همونجور که شما فرمودید صحنه ها تکان دهنده بود و به شدت همه ما رو تحت تاثیر قرار داده ببینید ما دو تا مسئله داریم یه سری مسئله قوانین و نظارت هایی هست که باید بر کار بیمارستان ها تأسیساتشون و تمامی امکاناتی که نیاز هست تو بیمارستان وجود داشته باشه این قوانین در ایران وجود دارن از سال 86 وزارت بهداشت چندین مجموعه کتاب منتشر کرده که تمام ضوابط و قوانین هست ولی متاسفانه خب ظاهرا همون مشکل روزمره ما بحران مدیریت هست بالاخره باید این دستگاه های تأمین برق استراری مرتب چک بشن کنترل بشن کیفیت و کاراییشون در واقع کنترل کیفی بشه ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و همونجور که دیدیم بسیاری از هموطنانمون دچار آسیب جدی شدن به هر حال در بخش های آی سی و سی سی یو بیمارانی که حال بدی دارن حالا به دلیل بیماری های مختلف الان هم که در شرایط مشکل کووید قرار داریم جان بسیاری از بیماران بستگی به دستگاه هایی که بهشون وصل دستگاه اکسیژن ساز دستگاه های مونیتور و دستگاه های مختلفی که به حال به بیماران کمک میکنن که در واقع این شرایط بحرانی و بیماری رو بگذرونن و قطع شدن حتی چند ثانیه چند دقیقه این دستگاه ها میتونه همینجور که دیدیم جان بیماران رو به خطر بندازه که انداخته متاسفانه من با یکی از پزشکان در تهران صحبت میکرد می گفتش که همطور که از صدا هم مشخصه دستگاه کامل خاموش نشده هرچند چرا خاموش شدن اما یک به خاطر همون لحظه ای که برگرفته فشار این دستگاه هایی که اکسیژن می رسونن به بیمار دچار اختلال شده بله خب همین کافیه همین کافیه که آسیب جدی به بیمار وارد شه بیماری که وابسته به دستگاه اکسیژن ساز هست حالا یه اختلال کوچیک هم در اون ایجاد شه واقعا ممکنه بیمار در عرض دو سه دقیقه به دلیل محرومیت از اکسیژن جانش رو از دست بده بله همونجور که میفرمایید ظاهرا بعضی از مونیتورها روشنه ولی مشخصا 
دستگاهی که داشتن برای تولید برق مناسب کافی نبودن و درست عمل نکردن ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب از ساندرلند با ما اما در کنار قطعی های گسترده ورق در ایران حالا 101 شهر ایران در وضعیت قرمز آب هم قرار گرفتن وضعیت آبرسانی به بعضی از روستاها از جمله در استان سیستان و بلوچستان با مشکل روبرو شده شرکت آب و فاضلا به ایران میگه هنوز به شرایط کپونی شدن آب نرسیدیم تامین آب شرب 467 شهر وابسته به آب پشت سطح وابسته به آب پشت سطح است در حالی که وزارت نیرو میگه نیمی از ظرفیت سطح خالی موندن همه اینها در شرایطی که ایران در بحران خشکسالیه منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی از شهر کیل در آلمان با مساق سهرابی چه اتفاقی داره میفته برای آبرسانی در ایران آنچه که ما امروز در ایران مشاهده میکنیم نتیجه یک حکمرانی بد هست که نتیجه شد در توسعه نامتوازن نشون داده توسعه ای که در ایران صورت گرفته یک توسعه نامتوازنی بوده مخصوصا در بخش کشاورزی کشاورزی ناپایداری بوده الگوهای کش نامناسب جمعیت افزایش پیدا کرده از طرف دیگه ما تغییر اقلیم ما هم داشتیم در جهرارت بالاتر رفته تبخیر بیشتر شده الگوهای بارش تغییر پیدا کرده اما برنامه‌ریزی ما برای همین سبک قدیم و منوال سابق بوده و بر اساس شرایط جدید منطبق نشده در رابطه با آبرسانی شهری هم خدمت شما عرض بکنم که شبکه آبرسانی شهری با مشکل واضح هست همین حالا مسئولین میگن که ما سی درصد نشتی هم داریم در این بحرانی که باهاش مواجه هستیم آبخان ها تخلیه شده اند زمین های کشاورزی دین به آبی تبدیل شده اند همه اینها در پکیجی هست که ما میتونیم بهش بگیم که حکمرانی بد شما دقت بفرمایید وقتی که به آمارها نگاه میکنیم سطحا که تعدادشون بسیار افزایش پیدا کرده منتها آبی که پشت سطحا هست داره از دسترس خارج میشه تبخیر میشه سطح تبخیر رو افزایش دادیم از طرف دیگه صنایع آببری که میبایست در جاهایی که آب هست احداث میشدن در جاهایی احداث شده اند که آب کافی برای اونها وجود ندارد شما ببینید در استان کرمان از اصفهان صنایع آبی مثل فولاد زباهن کاشی سازی اینها هست که آبی برای این صنایع وجود نداره مجبور هستند آب و از جاهای دیگه منتقل بکنند خود این انتقال مخصوصا در این شرایط برای مبدع مشکل ایجاد میکنه پایین دست مبدع که استانهای خوزستان و کوکیولو میشن با مشکل مواجه شده اند یعنی آبی وجود نداره در مبدع که برای مقصد بفرستن مقصد بر اساس آبی که از مبدع می اومده توسعه پیدا کرده جمعیت افزایش پیدا کرده اونجا رد پای اکولوژیک بالاتر رفته آقای سهرابی ولی تمام این شرایط اقلیمی و جمعیتی که میفرمایید در کل منطقه هم هست دیگه از اسرائیل که بالاخره مزاره داره و آبرسانی بهش میکنه علالق به این خشکی که اونجا هم تقریبا شبیه ایران هست تا امارات که حالا مزرعه نداره اما جمعیتش به شدت افزایش پیدا کرده کم, کم و بیش شما میبینید که مشکل جدی با آب روزانه شو ندارن چطور هست؟ خدمت, ش... خدمت شما از کردم مدیریت منابع آبمون غلط بوده ما نتوانسته مدیریت درستی داشته باشیم وقتی که مدیریت درستی نداشته باشیم از آب به شکل صحیح استفاده نکنیم برای نمونه برای شما خدمت رو از کنم ببینید در 14 تا استان در ایران برنز کشت میشه در حالی که میبایست فقط در دو تا استان کشت بشه یعنی ما شرایطی که داریم توسعمون متوازن با شرایط اقلیمیمون نیست و مدیریتی که ما داریم مدیریت غلطی هست بیشتر این به مباحث آب تحت کنترل شرکت های وابسته به سپاه و خاتم الانبیا هست که برای اونها نه محیط مهم است نه مردم مهم است تنها سود ناشی از این پروژه ها برای اونها مهم است سپاسگزارم از شما منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی از شهر کیل در آلمان با ما امروز صبح مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه برگزار شد. غلام حسین محسنی اژئی سال 1335 در روستای اژئی در استان اصفهان متولد شد. در 16 سالگی به حوزه علمی اصفهان میره و بعد از مدتی به مدرسه حقانی قم یعنی همون جایی که رئیسی هم بود. در اونجا شاگرد دو نفری میشه که بعدا از مسئولان اصلی قوه قضاییه شدن یعنی بهشتی و قدوسی. بعد از انقلاب از رؤسای کمیته انقلاب اسلامی اصفهان میشه ولی علی قدوسی که اون موقع دادستان کل انقلاب اسلامی بود ازش میخواد که بره تهران و به این ترتیب وارد قوه قضاییه میشه علی قدوسی و بهشتی هر دوشون در سال 60 کشته میشن اما اژئی مثل اغلب طلبه های مدرسه حقانی در پست های قضایی و امنیتی میمونه و با تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 
به عنوان سربازجو به این وزارت خونه میره از جمله پرونده هایی که در وزارت اطلاعات روش کار میکنه پرونده انفجار در دفتر نخست وزیری که رئیسی مسئول رسیدگی غذایی به اون بود اجرایی همزمان نماینده دادستان در دادگاه ویژه روحانیت هم بود پرونده مهدی هاشمی برادر داماد منتظری هم از پرونده هایی بود که اون بهش رسیدگی کرد و مقدمه شد برای حذف منتظری از مقام جانشینی رهبری گفته شده اجرایی به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات هم نقش پررنگی در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 داشته اون موقع رئیسی عضو هیئت مرگ بود بعد از وزارت اطلاعات اجرایی دادستان کل دادگاه های ویژه روحانیت شد و از سال 77 رئیس مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت اجرایی قاضی پرونده ای بود که برای کرباسچی شهردار تهران تشکیل شده بود و از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد و اینطوری بود که خیلی ها با اسم او آشنا شدم اسم اجرایی در دوره قتل‌های زنجیری و اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات و محاکمه روزنامه نگاران هم زیاد شنیده می‌شد اجرایی از سال 84 تا 88 در دولت اول احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود اما میونشون با هم شکراب شد در سال 88 دادستان کل کشور شد از سال 93 هم که معاون قوه قضاییه بوده امروز هم که در اولین سخنرانیش به عنوان رئیس قوه قضاییه وعده داد برای آزادی های مشروع ساز و کار درست کنه ایجاد ساز و کار گسترش آزادی های مشروع خب همه قائل هستیم در قانون اساسی هم اومده در این ابلاغم که معاظم رهبری ملاحظه فرمودید انایت فرمودن جابر رجبی فعال سیاسی از تهران با ماست آقای رجبی چطور میبینید کارنامه آقای جی رو؟ سلام خدمت شما آقای اجی یک شخصیت امنیتی و سیاسی است یعنی قضایی سیاسی امنیتی یعنی نه فقط در قوه قضایی او رو میشناسیم و نه فقط امنیتی و نه فقط سیاسی چون میبینیم که موزگیری های سیاسی خیلی مهم می داشتن در فضای امنیتی حضور داشتن از, قب... از قدیمی های وزارت اطلاعات هستن و هواشی زیادی دوره ایشون هست یعنی متاسفانه ما امروز با انتخاب آقای اجه یک پیامی به فعالان سیاسی به کنشگران سیاسی انتقال پیدا کرد که شاید روزهای سختی رو داشته باشند چون ما وقتی که نگاه میکنیم آقای اجه در زمانی که آقای کرباسچی رو دادگاهی میکردن یه موقعی برای ماهایی که نوجوان بودیم یک نماد ادالت خواهی بود بعد در روزهای یا سالهای آینده آقای اجه یک مقداری برای همه یک چهره ترسناک معرفی شد. مهم امروز اینه که حاکمیت باید ببینیم چه تصمیمی گرفته اما اینه که قبل از انتخاب آقای اجهی وقتی که در فضای عمومی جامعه معرفی شد آقای اجهی ما دیدیم که خیلی ها با نگرانی در مورد اون مسئله اظهار نظر می کردن. گویی که قرار است یک اتفاقی بشه یا با یک مشت آهنین روبرو بشه گرچه خود آقای اجهی امروز صحبتهایی داشتن که این صحبتها شاید میخوان فصل جدیدی رو آغاز بکنن اما اگر به گذشته برگردیم به برخوردهای ایشون بخوایم برگردیم سزلی سیاسی امنیتی و قضایی میتواند که کار رو بسیار سخت بکنه در همین تاریخ معاصرتر در دوران آقای احمدی نژاد وقتی وزیر اطلاعات بود هم تنش هایی بود بین او و آقای احمدی نژاد چه بود جریان اون ببینید مسئله وزارت اطلاعات یک مسئله بنیادینه یعنی بالاخره این وزارت اطلاعات تحت اختیار رئیس جمهور اما گزارش به رئیس جمهور نمیده مسئله آقای احمدی نژاد نیست مسئله آقای روحانی نیست به نظرم این رو باید بیان قانونی یک جوری حل بکنن چون وزیر اطلاعات رو رئیس جمهور مستقلا انتخاب نمیکنه و گزارش به اون نمیده و سیاست های دولت رو هم پیگیری نمیکنه یعنی گزارش ندادن به ما دیدیم تو صحبت آقای مصلحی که میگفت از من گزارش میخواستن و من گزارش نمیدادم در حالی که در چارت سازمانی باید به مافوق خودشون گزارش میداد مشکل وزارت اطلاعات یک مشکل اساسیه و اینی که آقای اجهی خیلی قدیمی تره و متصل تره به منابع 
بی قدرت در ایرانین میتونه برای همه نگران کننده باشه اما نکته مهم اینه که باید ببینیم امروز آقای جی به چه ماموریتی وارد قوه قضاییه شدن اگر وارد شدن که ترمیم بکنن ایشون میتوانن و قدرت این رو دارن ولی اگر آمدن که مشت آهنین برخورد بکنن ایشون هم چهره ای هستن که میتوانن به شدت و عدت برخورد جابر رجبی فعال سیاسی در تهران ممنونم از شما و خبری فوری داریم از تهران ویدیوی از وقوع آتش سوزی در رسانه های اجتماعی منتشر شده که گفته شده در یک مجتمع صنعتی در غرب تهران در جاده قدیم کرج از تصاویری که میبینید لحظات پیش در شبکه های اجتماعی منتشر شده بعضی از کاربران میگن صدای انفجاری هم از غرب تهران شنیدن آنچه میبینید دود غلیزی است که در آسمان تهران به هوا برخواسته هنوز علت این انفجار یا آتش سوزی و قربانیان احتمالیش در دست ما اطلاعاتی نیست اما تصاویری که میبینید کمی پیشتر در شبکه اجتماعی منتشر شده انفجار آتش سوزی در غرب تهران کاربران شبکه اجتماعی میگن صدای انفجار هم شنیدن بنیگانس وزیر دفاع اسرائیل در تازه ترین اظهاراتش گفته اسرائیل هر زمان و هر جا نیاز باشه حله ایران اقدام میکنه او در ادامه گفته ما در حال مبارزه با ایرانیم و باید از خودمون دفاع کنیم گانتس همچنین گفته مقامات ایران میدونن که ما بلدیم چگونه اقدام کنیم همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما اشکان کم سابقه است اظهارات اینقدر روشن و عیان که ما داریم در خاک کشور دیگه عملیات انجام میدیم بله و خب البته به اسطوره مستقیم نگفت در خاک ایران ولی وقتی که میگه هر جا احتمالا خاک ایران هم جزش هست و باید گفت که سه بار هم در طول 24 ساعت گذشته گنس هشدار نسبتا مشابهی داده اینهایی که شما گفتید رو در واقع عصر دیروز در یک مصاحبه با کانل 13 بیان کرد که گفت ما با ایران در حال جنگ هستیم و گفت که ایران هم میدونه که ما بلد هستیم چطور دست به اقدام بزنیم ساعتی بعد بعد از اون در یک مراسمی که برای یادبود سربازان کشته شده اسرائیلی در جنگ با لبنان بود هم دوباره به ایران هشدار داد در اونجا گفت که اسرائیل از همه امکاناتی که در دست داره چه در زمین چه در هوا چه در دریا و چه از در واقع در عرصه سایبری استفاده میکنه برای اینکه جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی و یا تسلیح ایران برای ضرب زدن به اسرائیل رو بگیره گفت که ما اقدامات خودمون رو در واقع در زمان و مکانی که برای خود اسرائیل مناسب باشه انجام میدیم و گفت که اسرائیل برتری نظامی خودش رو برای حفظ صبات و امنیت خودش و کشورهای منطقه همچنان حفظ خواهد کرد بار دیگه هم امروز دوباره به نیگنز یک خوشداری داد به ایران و البته به گروه های نزدیک به ایران که گفت که اسرائیل هیچ گونه در واقع نقض حاکمیت ملی خودش رو چه به صورت شلیک راکت باشه چه به هر صورت دیگه از سوی گروه های نزدیک به ایران یا خود ایران قبول نخواهد کرد و به اون واکنش نشون میده ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم. داری تحسیس خب نگاهی دوباره به سرخط خبرهای تیتر اول امروز همزمان با قطعی های گسترده و بی برنامه برق معترضان در تاریکی شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و در بعضی از شهرها دست به تجمع زدند پخش فیلمی از بی برقی بخش مراقبت های ویژه یک بیمارستان در تهران و جان دادن بیماران با اعتراض های زیادی روبرو شده بنیگنس وزیر دفاع اسرائیل در اظهاراتی کم سابقه گفته اسرائیل در حال درگیری با ایران و مقامات ایران بدونن که اسرائیل در خاک این کشور عملیات انجام میده و گفته اسرائیل هر جا و هر زمان که لازم باشه برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاحهای هسته اقدام میکنه موجی از مسافران ایرانی برای دریافت واکسن کووید 19 راهی ارمنستان شدند مقامات هوانوردی ایران گفتند به خاطر درخواست بالا به زودی شمار پروازها به ایروان افزایش پیدا میکنه و با پیشروی های طالبان زنان افغان هم نگران ناامنی ها و محدودیت های بیشتر شدند گفته شده در مناطقی طالبان اعلام کردند دختران نمیتونند بیشتر از کلاس ششم درس بخونند
خب همطور که کوتاه هم اشاره کردم این روزها بازار بلیط هوایی و زمینی به مقصد ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا حسابی داغ شده گفته شده مسافران بلیط پروازها و اتوبوسهای ایروان رو تا چند هفته آینده خریداری کردند ارمنستان اعلام کرده که واکسیناسیون رایگان کرونا در این کشور حتی برای گردشگران انجام میشه و همین باعث شده ایرانی های زیادی از این سفر استقبال کنند لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ماست لیلا بیشتر بهمون بگو که چه هست این که همه راهی ارمنستان شدن قبلا هم رفتن امارات یعنی ایرانی ها بیشتر به امارات رفتن قبلا کسایی که حالا وضع مالی بهتری داشتن رفتن اونجا فایزر و من تزریق کردن و آمریکا هم رفتن خودت هم میدونی تو خود تو سوشال مدیا هم بحث زیاد بود و در مورد ارمنستان یه چند هفته‌ای هستش که ایرانی های زیادی در میان ارمنستان چه شخصی دارن میرن چون میدونی که مرسا بسته است و تا در واقع تا نوردوس که اگه با اتوبوس برن اتوبوس های ایرانی برن تو مرز نوردوس بعد اونجا پیاده بشن بعد از مرز که خارج میشن بعد اونجا در واقع اتوبوس های ارمنستان رو بگیرن که برن به ایروان خب این اتفاق افتاد که خودشون شخصا میرفتن بعد تورای گردشگری بود دید که خب ایرانی ها دارن میرن اونجا ارمنستان هم از این فرصت استفاده کرده و داره تور گردشگری واکسن راه اندازی کرده ما میدونیم که ارمنستان سه تا واکسن دستش داره سینوفارم چین، سینوواک چین و آسارازنکا. آسارازنکا از سبد کوواکس گرفته و سهمیه اون هست و ما میدونیم که کمتر از مثلا 3 درصد از مردم ارمنستان واکسینه شدن و ظاهرا اقبال زیادی به واکسن نداشتن. آسارازنکا هم داره فرصت در واقع اون تزریق داره تموم میشه. بعد هوشمندی هم به خرج داده. خب میدونه که آسارازنکا خب به هر حال نسبت به سینوواک و سینوفارم هم خب مقدار دم پرکنده مفیدتر داره اون در واقع تزریق ولی پولی نمیگیره از این مسافرا. در رایگان هست در واقع. در واقع هزینه شو گمان می کنم که به خاطر گردشگری در دقیقا یعنی یعنی اصلا رونق داده واقعا یعنی با این آپشن در واقع رونق داده تورای گردشتن گریان اومدن استفاده میکنن میگن حالا سه شب چهار شب سه روز همراه با واکسن و همچنین هواپیمایی خب میبینید که ایران خود در واقع خط هواپیما بین ایران و تهران یا تبریز نداره و ارمنی ایرورس هستش که پرواز داره که از هفت تا در هفته هفت پرواز به 11 پرواز در واقع افزایش شده اما یه اتفاق اینجا افتاده یعنی درسته که ایرانی‌ها دارن میرن اونجا و برای اینکه آسارزانکا می دونیم که از یک ماه تا سه ماه هست بین دوز اول و دوز دوم ایرانی ها مجبور هستن که مثلا دارن میرن اونجا برگردن چون سی روز فقط میتونن اونجا بمونن برگردن دوباره برای دوز دوم مراجعه بکنن اینجا اتفاقی افتاده یک درامزایی بزرگی برای ایران به وجود اومده یعنی 400 هزار تومن برای ورود اول بعد عوارزی بدن 600 هزار تومن برای ورود دو یک میلیون تومن یعنی ایران از هر نفری که میره اونجا واکس هم میزنه یه میلیون تومن درامزایی میکنه تورای گردش گری از این مزه دارن درامزایی میکنن اقتصاد ارمنستان هم داره تکون میخوره هواپیمایی های در واقع شرکت های ایلیانز ارمنستان هم دارن سود میکنن و چیزی که من شنیدم این هستش که اصلا پوره یعنی در واقع هواپیما میره میاد پوره داره که هزنش خیلی بالاست یه چیزی من میگم خیلی دردناک فردا اینو من یکی از مخاطبا به من گفت معلول هست و توان یاب هست در واقع با بیلشر حرکت میکنه گفتش که من هنوز واکسن دریافت نکردم من میخوام به پرستارم بگم اگه با من میاد منو ببره در واقع به ایروان که من اونجا واکسن بزنم و برگردم داستان دردناک ممنونم از سلیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ما تصاویر زنده داریم از ساختمان شماره ده جایی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا قراره تا دقایق دیگه با تیم پزشکی نخست وزیری در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد احتمال کم شدن بعضی از محدودیت ها در بریتانیا صحبت بکنه تصاویر زنده رو میبینید از مقر نخست وزیری در مرکز لندن اینجا در بریتانیا همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا آمار جان باختگان تغییر محسوسی نکرده دلیل اصلی واکسیناسیون گسترده در این کشور عنوان شده انتظار میرم طور که بهتون گفتم بوریس جانسون نخست وزیر کشور تا دقایق دیگه از کاهش بعضی محدودیت ها خبر بده همکارم بهاره خدابند اینجا در استودیو با ماست بهاره الان شرایط محدودیت ها در بریتانیا چطور هست و انتظار میره که چه تغییراتی بکنه ببین خب برای برداشتن محدودیت ها بریتانیا چهار تا مرحله تعریف کرده که الان اغلبش رو برداشتن در سه مرحله گذشته مرحله چهارمش قرار بود که دو هفته پیش اتفاق بیفته مونتا به خاطر همین ویروس دلتا گونه دلتا که گسترش داره پیدا میکنه مرتب توی بریتانیا تصمیم گرفتن که دست نگه دارن تا موقعی که تعداد کافی از مردم واکسن زده باشن 
بعد بعد از اون بتونن که چهار هفته بعد اینطوری که گفتن مرحله نهایی رو انجام بدن بقیه محدودیت‌ها رو هم بردارن تا این مرحله 50 درصد از مردم بزرگسالان در واقع بریتانیا به طور کامل واکسینه شدن یعنی هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن و بنابراین انتظار میره که امروز همین دقایق دیگه که قرار بوریس جانسون صحبت کنه اعلام بکنه که 19 جولای یعنی دو هفته دیگه محدودیت‌ها مرحله چهارمش برداشتنش مرحله چهارمش برگزار میشه و در واقع تمام محدودیت‌ها برداشته میشه محدودیت‌های داخلی زیاد دارن که مثلا در محیط بسته چند نفر باشن چند نفر پشت میز بشینن که خب اونها مال داخل بریتانیا است منتها چیزی که خیلی سر و صدا کرده مسئله اینه که میخوان اجباری بودن ماسک رو حذف بکنن قانون نیست که دیگه مجبور نیستی شما ماسک بپوشی در محیط بسته که خب این خیلی دوچار در واقع مناقشه سرش ایجاد شده به خاطر اینکه خیلی از کارکنان متروها کارکنان اتوبوس رانی ها کارکنان جاهایی که در واقع در فضای بسته هستن فروشگاه ها مثلا نگران هستن از اینکه مرتب برخورد دارن با ما مرتب... الان هم خیلی رعایت نمیکنن درسته این درسته این منتها خب قانون داره الان اگر که کسی رعایت نکنه میشه جریمهش بکنن ولی بعد از این به بعد قرار هست که به عهده خود فرد باشه که تصمیم بگیره که ماسک رو بپوشه یا نه منتها خب مسئله اینه که من اگر ماسک میزنم قراره که شما رو محافظت بکنم نه خودم رو برای همینم هم اگر بخوام برای خودم ماسک بپوشم قاعدتا انتخاب میکنم که این کار رو نکنم نگرانی هم از اینه که همونطور که گفتم گونه دلتاش به شدت داره گسترش پیدا میکنه توی همین مرحله هم توی 24 ساعت گذشته 24 هزار مورد اطلاع جدید در بریتانیا در واقع اعلام شده مونتا نکته اینجاست که همونطور که خودت گفتی میزان مرگامیر همچنان پایین مونده توی هفته گذشته به طور میانگین 18 نفر جان خودشون رو از دست دادن در روز به خاطر ابتلاع به ویروس کرونا و این منطقی هستش که بوریس جانسون و دولت بوریس جانسون در واقع دارن تصمیم میگیرن به خاطرش با اون منطق مرحله چهارم رو اجرا بکنن همونطور که بوریس جانسون میگه دیگه این ویروس قرار نیست که از بین بره ما باید یاد بگیریم که چطور باهاش زندگی کنیم و بنابراین تصمیم میگیره که در واقع این رو به عهده خود مردم بذاره که تصمیم بگیرن که توی هر شرایطی ماسک بپوشن یا نه فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن یا نه و چطور در واقع خودشون یاد بگیرن که با ویروس بتونن مقابله کنن ممنونم از تو به آرای خدابنده همکارم اینجا در استودیو با ما و تصاویر زنده هم میبینید از مقر نخست وزیری بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا لحظات پیش وارد شد و در پدیوم داره صحبت میکنه انتظار میره که در همین سخنرانی از کاهش بعضی از محدودیت ها تا 19 ماه در بریتانیا خبر بده سهیل شاهین یکی از اعضای طالبان گفته این گروه به هر کدام از نیروهای خارجی که بعد از مهلت مورد توافق در این کشور باقی بمونه به چشم نیروی اشغالگر نگاه میکنه همزمان طالبان مدعی شده کنترل شهرهای بیشتری رو به دست گرفته آمریکایی ها به امید سوق دادن طالبان به سمت مذاکره با دولت مرکزی افغانستان و مقابله با عملیات القاعده و داعش در این کشور با طالبان توافق کردند تا نیروهاشون رو از افغانستان خارج کنند در پی این توافق طالبان پیشروی‌هاش رو به شدت افزایش داده و شروع به تصرف مناطق مختلف کرده تا جایی که تا ماه پیش موفق به تصرف بیش از چهل شهرستان شده بود حالا وضعیت به شکلی در آمده که تاجیکستان هم اعلام کرده به دلیل ادامه درگیری ها در ولایت مرزی بدخشان بیش از هزار سرباز افغان به تاجیکستان پناه آوردن در همین حال بعضی کشورهای عضو ناتو مثل ترکیه مایل به موندن در افغانستانند اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر گفته بود با رئیس جمهوری آمریکا به یک توافق کلی دست پیدا کرده تا بعد از خروج نیروهای ناتو نیروهای ترکیه برای تامین امنیت فرودگاه کابل در افغانستان بمونند این در حالیه که سهیل شاهین یکی از رهبران طالبان گفته هر نظامی خارجی که تا مهلت مقرر از افغانستان خارج نشه به عنوان نیروی اشغالگر هدف قرار میگیره در همین حال طالبان به پیشروی هاشون ادامه دادن و آخرین خبرها از این حکایت داره که همین دیروز نه شهرستان دیگه به دست طالبان افتاده که شش تا اونها در ولایت بدخشان بوده اوزا در ولایت بلخ هم رو به وخامت گذاشته تا جایی که بعضی کشورها اقدام به بستن کنسولگری هاشون در این ولایت کردن. ایران هم فعالیت کنسولگری خودش رو در ولایت بلخ محدود و کارمندانش رو به کابل منتقل کرده. در مجموع الان طالبان مدعی که کنترل بیش از 143 شهرستان از مجموع 421 شهرستان افغانستان رو در اختیار داره. هرچند وزارت داخل افغانستان معتقد طالبان توانایی و امکانات لازم برای حفظ متصرفاتش رو نداره. با پیشروی های طالبان زنان افغان هم نگران ناامنی ها و محدودیت های بیشتر هستند گفته شده در بعضی از مناطقی که تازه به تصرف طالبان در اومدن زنان نمیتونن بدون محرم از خانه بیرون برن و قیمت برقه هم در این مناطق دو برابر شده حتی در مناطقی طالبان اعلام کردند که دختران نمیتونن بیش از کلاس ششم درس بخونن 
تحمینه تومیریس فعال حقوق زنان از آلمان با ماست خانم تومیریس به نظر میاد شرایط بسیار نگران کننده است به خصوص خارج از شهرهای بزرگ مثل کابل و به خصوص برای زنان سلام از میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه کن مثلا ایست با گسترده شدن دومنه جنگ در شهرهای بزرگ در افغانستان بزرگترین آسیب را نه تنها سایر شهر میرن بلکه کابل در معرض آسیب جیگه قرار داره و با بسته شدن راه های مواصلتی تجاری کابل میتونه در آستانه رفت رفته البته در آستانه سقوط اقتصادی و بعد نظامی قرار بگیره که این میتونه چند پیامد عمده حداقل بر زنان در سایر نقاط افغانستان داشته باشد و زمانی که حکومت و یا دولت در کابل نتوانه سایر امکانات که در واسه حمایت از حقوق زنان است در سایر ولایات افغانستان فراهم بسازد در قدم اول و با روی کار آمدن حکومت طالب محور اگر ما بگوییم و یا سهم شدن طالبان در قدرت در افغانستان در قدم نخست مسئله جایگاه و کرسی زنان در سیاست در افغانستان با خطر جدی مواجه است در طول 20 سال گذشته زنان به سختی توانستند علاقه مردم را نسبت به حضور خودشان در سیاست بدست بیارند و باورمند بودن از مردم افغانستان و با اثر بخشی سیاسی و سیاست گذاری زنان و شناخت واقعی زنان سیاست مدار همیشه با چالش روبرو بوده از یک طرف دیگر با ناامن شدن وضعیت در افغانستان خانه های امن و زنانی که در این خانه ها قرار دارند آیندهشون نامعلوم است وزارت امور زنان و سایر نهادهایی که در هم حمایت از حقوق زنان فعالیت میکنند با کمبود امکانات سلب قدرت و صلاحیت مواجه میشن و این در مجموع میتونه روی زندگی تمام زنان در افغانستان متاسفانه تاثیر منفی بگذارم ممنونم از شما تحمینه تو میریس فعال حقوق زنان از آلمان با ما خب بخش باقی مانده از برج فرو ریخته چمپلین سات در میامی با استفاده از مواد منفجره تخریب شده علت تخریب پیش از موعد مقرر این ساختمان احتمال ریزش در اثر وزش طوفان اعلام شده یازده روز پیش بخشی از این برج دوازده طبقه با 130 واحد مسکونی در میامی فلوریدا فرو ریخت این لحظه انهدام کنترل شده این ساختمان همکارم مریم رحمتی از واشنگتن دی سی با ماست مریم این موضوع خیلی فراتر از خود ایالت فلوریدا و شهر میامی رفته یک چیز ملی شده الان تمام آمریکایی ها دارن دنبال میکنن این داستان رو فرداد همین چند لحظه پیش تعداد کشته شدگان و مفقود شدگان این ساختمون بروز رسانی شد تا این لحظه 28 نفر کشته شدن که جسدشون پیدا شده و هنوز 118 نفر مفقود هستن و هنوز امدادگران دارن دنبالشون میگردن شهردار میامی دانیل لوین کاوا گفته که بقیه ساختمون رو با مواد منفجره کنترل شده تخریب کردن به خاطر اینکه طوفان‌های استوایی در در این ایالت شروع میشه و این میتونسته باعث این بشه که جون امدادگران به خطر بیفته حالا امدادگران میتونن به راحتی و با ایمنی بیشتر دنبال مفقود شدگان بگردن ممنونم از تو مریم رحمتی همکارم از واشنگتن دی سی با ما شاید اسم باران رو این روزها شنیده باشید بچه شامپانزه ای که مادرش در قفس باغ وحش ایرم تهران قبولش نکرد یه مدتی هم ایمان معماریان دامپزشک و فعال حمایت از حیوانات اونو برد پیش خودش تا ازش مراقبت کنه حالا اما باران بالاخره تونسته از ایران خارج بشه و به مقصد برسه با خود ایمان معماریان امروز در مورد وضعیت باران صحبت کرد سه سال من مجبور بودم که شبانه روز ازش نگهداری بکنم مکاتبات متعددی رو با سازمان محیط زیست و همینطور خود مجموعه ارم داشتیم برای اینکه این اجازه رو به باران بدن که از ایران خارج بشه و این در نهایت این اتفاق نیفتاد و با شکایتی که انجام داد مجموعه ارم من مجبور شدم که باران رو برگردونم به مجموعه ارم و حدود نزدیک سه ماهی همراه با باران توی یه قفص زندگی کردم و بعد از اون هم گفتن که دیگه اجازه در حقیقت بودن اونجا رو ندارم و 
قرار گذاشتن که باران رو حالا شش ماهی وقت داشته باشن برای اینکه شرایط نگهداریش رو فراهم بکنن در حالی که خب شرایط نگهداریش قابل فراهم شدن نبود چون گروهی که پذیرای یک بچه شامپانزه کوچیک باشه اصلا وجود نداشت بعد از اون خب مادر باران رو متاسفانه گذاشتم پیش نرها برای اینکه دوباره جفتگیری بکنه و البته دلیل نگهداری از باران همین بود که فکر میکردن چون یک شامپانزه ماده است میتونن نگهش دارن در آینده ازش باز بچه بگیرن و متاسفانه مادر باران توسط شامپانزه های نر کشته شد و بعد از اون شاید یک کمی وضعیت بهتر شد مدیر عوض شد و اتفاقای اینجوری افتاد اون اتفاق خیلی بد یعنی کشته شدن مادر باران باعث شد یک کمی نگاه ها عوض بشه و بالاخره بعد از امروز شده ده ماه و بیست روز که باران تنهایی توی یک اتاق که اونجا نگهداری می شد بالاخره با توصیه های متعدد متخصصین تمام دنیا حتی خود خانم جنگودار که خب بزرگترین متخصص در زمینه شامپانزه هاست و خب شاید یکی از بزرگترین ها در زمینه حفاظت از حیات بخش باشن ایشون ایشون خودشون شخصا پیگیری کردن چندین بار نامه نوشتن و بالاخره قبول کردن که باران رو بفرستن کنیا و الان باران حتی خودش نمیدونه که شامپانزه است فکر میکنه انسانه و احتمالا حالا باید اینها همه کاملتر بررسی بشه ولی وقتی ده ماه و بیست روز تنها توی یک اتاق اکی نگهداری شده احتمالا مشکلات روحی خاص خودش رو داره توانایی های یک شامپانزه چهار ساله رو نداره و متخصص های اینجا هستن توی کنیا که میتونن کمک بکنن به باران برای اینکه بتونه بعد از طی مدت زمان قرنینش بتونه به عنوان یک شامپانزه که یک موجود اجتماعی دوباره با هم نوعهای خودش و هم سنهای خودش بتونه زندگی کنه و ادامه زندگیش بتونه یه زندگی طبیعی و سالمی باشه برگردیم به خبر فوری که کمی پیشتر بهتون گفتم ویدیویی از بوق آتش سوزی در رسانه های اجتماعی منتشر شده که گفته شده در یک مجتمع صنعتی در غرب تهران در جاده قدیم کرچ است تصاویر این آتش سوزی رو میبینید دود غلیزی در غرب تهران به هوا خواسته هنوز مشخص نیست علت این حادثه چه بوده اما شاهدان عینی میگن که صدای انفجار هم شنیدن اما قبل از خداحافظی امروز دوشنبه چهارده همه تیر ماه 65 سال پیش تو همچین روزی اولین خط رسمی اتوبوسرانی تهران راه افتاد چهارده همه تیر 1335 اولین خط اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران با 80 دستگاه اتوبوس در مسیر بازار تا میدان فوزی که امروز میدان امام حسین نام داره شروع به کار کرد خب با این موضوع هم ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا همین ساعت بدرود